ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പത്ത് കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ അഞ്ച് കൺസെപ്റ്റ് നല്ല ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുന്നത്തെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി കൺസെപ്റ്റുകളും ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റിൽ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്താ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഒന്ന് റിസീവിങ് ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഗിവിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസീവിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം എന്തൊരു എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ കാര്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് തലങ്ങളിലുള്ള എൻട്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് വശങ്ങളും എങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം തുല്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓഫ് പിരീഡിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ് അല്ലേ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുന്ന അന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ റിസീവിങ് ബെനിഫിറ്റിന് തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗിവിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിസിനസ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് ടു ലാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് കാരണം ദ ബിസിനസ് ഹാസ് എൻ അസെറ്റ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിന് എന്ത് കിട്ടി അതായത് എക്സ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ബിസിനസ്സിനെയും വേറൊരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്യാഷ് അതിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അസെറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് എന്നുള്ളൊരു അസെറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്തു അതേ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്രൈറ്ററിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ആ ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റിയും കൂടി വന്നു അതായത് ബെനിഫിറ്റ് ഗിവൺ അവർക്കത് ആ ബെനിഫിറ്റിനെ കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും അതിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേരുകളിലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ ക്യാഷായിട്ട് വരുന്നു ഇനി അതേ സമയം ഈ ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് വന്നല്ലോ കാരണം ഒന്ന് റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഇനി വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത അപ്പോൾ ഗിവിങ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിന
ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതിന് തുല്യമാണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിക്ക് തുല്യമാണ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ എ ലയബിലിറ്റി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റവന്യൂ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വെൻ എ സെയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് റെൻഡേർഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓർ ആൻ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സെയിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകത്തിന് വേറൊരു പേരാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റവന്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സെയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു സെയിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ നമ്മളൊരു സർവീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാഷ് സെയിൽ ആവാം എന്താണ് ക്യാഷ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൈസ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് സെയിലാണ് ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എന്താ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിലിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കും പക്ഷെ എമൗണ്ട് അപ്പം റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ടും ഗുഡ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലും സെയിൽ നടക്കാറുണ്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ സെയിൽ നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സർവീസൊക്കെ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് നോർമലി റവന്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി മീൻ ദാറ്റ് റവന്യൂ മസ്റ്റ് ബി റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ആ വരുമാനം കിട്ടുമെന്നാണ് അവിടെ അതേ സമയം ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വിറ്റതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും അവിടെ എന്താണ് ഗുഡ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ റവന്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫേം അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണം പുറമേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണം അത് മാർച്ചിലൊക്കെയാണ് സെയിൽ ചെയ്തത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടുന്നത് മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഗുഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ പൈസ അതേ മാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അത് മെയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മെയിലാണെങ്കിലും നമ്മളത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കണം വെൻ ദ ഗുഡ്സ് വേർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ റവന്യൂ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കാണിക്കണം അത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവിടെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉണ്ട് റവന്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേറൊരു പേരാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഒരു സെയില് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയില് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സെയില് എന്ത് തന്നെ നടന്നാലും നമുക്ക് പൈസ അതാത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളവിടെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി എയ്ത്ത് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ റവന്യൂ കുറവും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് കൂടിയും വന്നാൽ അത് നെറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനം നേടിയിരിക്കുന്ന റവന്യൂവും അതേപോലെ നമ്മൾ ഏതിലൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പെൻസുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ കിട്ടിയ വരുമാനവും ചിലവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസീനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് രണ്ടും കൂടി ഒത്തു നോക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഏത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പിരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റവന്യൂവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസും എപ്പോഴത്തെ ആയിരിക്കും അത് സെയിം പിരീഡിൽ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പിരീഡ് കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ഇത് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ നമുക്കുണ്ടായ എക്സ്പെൻസും തമ്മിലല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ആ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായ റവന്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഒത്ത് നോക്കുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നയൻത്ത് പോയിന്റിൽ പറയുന്ന അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അക്രൂ എന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് ടു ഫോൾഡ് ഡ്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡാണ് അവിടെ അക്രൂവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഒന്നും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏൺഡ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് irrespective of whether incomes are received or expenses are paid idu valare important aayittoru concept aanu normally accounting eppozhu nammal cheyyunnathu ee or accrual base il aanu allengi accrual system inde base il aanu nammal cheyyarullathu കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതായത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് പൈസ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റിലും പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സെയിം കറണ്ട് പീരീഡിലെ ആവണം അത് കയ്യിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല ഇൻകം റിസീവ് കയ്യിൽ നമുക്ക് ക്യാഷായി കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈ വർഷത്തെ കമ്മീഷൻ നമുക്കുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്നാലും ആ കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വർഷത്തെയാണ് ഈ വർഷത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം അത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കണം അതേപോലെ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം ഈ വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ കണക്കിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിനെയാണ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ആഡക്വേറ്റ് എവിഡൻസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യലാണോ അല്ല എന്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഡോക്യുമെൻസും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് സെയിൽ നടന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതായത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ദിവസം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വല്ല റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സെയിൽ നടന്നത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും സെയിൽ നടന്നു
അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയോടെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ചില റെസീറ്റുകൾ തരും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അവരും കൈവശം വയ്ക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യു ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകളോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തെഴുതിയ മിസ്റ്റേക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഫ്രോഡിലൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതോ എല്ലാം കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ തെളിവുകളോട് കൂടിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ എവിടെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റുകൾ കൺവെൻഷൻസ് മോഡിഫൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റുകളെ പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൈയോടെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ടുകളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താ